ഹലോ വെൽക്കം ടു ആൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജിയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെയാണ് അല്ലേ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൂൾ എക്സാമിനേഷൻ പഠിച്ചു യൂട്ടം എക്സാമിനേഷൻ പഠിച്ചു യൂറിൻ എക്സാമിനേഷൻ പഠിച്ചു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്പേം അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമൻ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ സെമൻ അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കളക്ട് സെമൻ ഇൻ എ ക്ലീൻ ഡ്രൈ കണ്ടെയ്നർ ബൈ മാസ്റ്റർ പേഷ്യൻ സെമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനിൽ നിന്നും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് സെമന സെമിനിഫറ സ്റ്റുബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂ ട്യൂബ് ഫ്ലൂയിഡാണ് സെമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമനകത്ത് ഒരുപാട് സ്പേമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സ്പേംസ് ആണ് ഓവമായിട്ട് ഫ്യൂഷൻ നടന്ന് ഒരു പീറ്റസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെമൻ അനാലിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയാൻ ഐ സ്പേമിൻ്റെ അപാകത കൊണ്ടാണോ എന്നറിയാനായിട്ടാണ് ഈ സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഈ സെമൻ അനാലിസിസിലൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം സെമൻ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ്റ്റർ ബേഷൻ മാസ്റ്റർ ബേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ക്ലീൻ ഡ്രൈ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് സെമനെ കളക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സെമൻ കളക്ഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലബോറട്ടറി ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു ദ ലാബ് വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ നോട്ടിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് കളക്ഷൻ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റിനകത്തെ ലാബിലെത്തക്ക എത്തുന്ന വിധത്തിൽ വേണം സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാത്രം പോരാ എപ്പോഴാണ് കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ടൈം നോട്ട് ചെയ്ത് വേണം കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാബിലേക്ക് എത്തുകയും വേണം ഓക്കെ എൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സെമൻ വോളിയം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുന്നേ യൂറിനിലും ഫീസസിലും സ്റ്റൂളിലും സ്പ്യൂട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പഠിച്ചു അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഓളിയം ഓളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മെഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് സെമൻ ദ എമൗണ്ട് വാരീസ് ഫ്രം വാരിയസ് ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ട് ലാബിലേക്ക് ഈ സാമ്പിൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയം മെഷർ ചെയ്യണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് കളക്ട് മാസ്റ്റർവേഷൻ വഴി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെമൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓരോ ഡിസീസസിലും ചേഞ്ച് ആവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ നോർമൽ വോളിയം ഈസ് ത്രീ ടു ഫോർ എം എൽ ആൻഡ് സാമ്പിൾസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ബിലോ നോർമൽ നോർമൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ എം എൽ ആണ് ഈ ത്രീ ടു ഫോർ എം എൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നോർമൽ സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എല്ലിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ബിലോ നോർമൽ എന്നാണ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് വിസ്കോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അത് ലിക്വിഡ് ക്യാരക്ടർ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ ലിക്വിഫൈയിങ് ആക്ഷൻ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോട്ട് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ദ സെൽഫ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് സാമ്പിളിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എങ്ങനെയാണ്
അതായത് അത് എന്താണ് ഓയിലി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്കുള്ള ചേഞ്ചിൽ അത് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് വീഴും എങ്ങനെ ഡ്രോപ്പറിൽ എടുത്ത് താഴോട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് വീഴുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഇതിനെയാണ് ലിക്വിഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സമയത്ത് അത് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് വീഴാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണോ ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് വീഴുന്നത് ഇതിനെയാണ് ലിക്വിഫാഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി കളക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ദൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ മെയിൻ ഹിബിറ്റ് ദ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോസ് ഓവ ലിക്വിഫാക്ഷൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഈ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈമിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് സ്പെർമറ്റോസോവാസിൻ്റെ സ്പെർമറ്റോസോമാ സോവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെമനിലെ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും പറയുന്ന സ്പേമുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെർമറ്റോസോവ ഓക്കെ ദൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫൗൺ ടു ബി ആൻ ആൽക്കലൈൻ നോർമലായിട്ട് ഇതിന് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ തന്നെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിരിക്കും പി എച്ച് എൻസ്പേ മോട്ടിലിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസ് ഡിൻ ആസിഡ് മീഡിയം മോട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഈ മൂമെൻ്റ് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സെമൻ എങ്ങനെയാണ് സെമൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സെമൻ ഓൺ എ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് പുട്ട് എ കവർ സ്ലിപ്പ് ഓവർ ഇറ്റ് ഒരു ക്ലീൻ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുക ഇതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സെമൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കവർ സ്ലിപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യും കവർ സ്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എക്സാമിൻ അണ്ടർ ലോ പവർ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു ഹൈ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതേ ലോ പവറിൽ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രം ഹൈ പവറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഈ സ്പെർമറ്റോ സോവാസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്പെർമറ്റോ സോവാസിൻ്റെ മോട്ടിവേറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അസൂസ്പേമിയ അസൂസ്പേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്പെർമറ്റോ സോവ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺഫേംഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനിങ് സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സെമൻ ഓക്കെ ഈ സ്പെർമറ്റോ സോയിൽ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു സെമനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് സെമൻ എടുത്ത് ഗ്ലാസ് ലൈറ്റിൽ വെച്ച് കവേഴ്സിൽ പെട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒരു സെമൻ പോ ഒരു സ്പേം പോലും കാണുന്നില്ല സ്പേമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആബ്സെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് അസൂസ്പേമിയ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അസൂസ്പേമിയ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് അസൂസ്പേമിയ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റ് ഫ്യൂജിലിട്ട് കറക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് കവേഴ്സിലിപ്പെട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒളിഗോ സൂസ്പേമിയ ഒളിഗോ സൂസ്പേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ഫ്യൂ മോട്ടൈൽ സ്പെർമറ്റോസ് ആവ അർസിങ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആകെ കുറച്ച് മൊട്ടൈൽ സ്പെർമ്സ് മൊട്ടൈൽ മീൻസ് മൂമെൻറ്റ് ചലിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പെർമറ്റോസ് ആവാസിനെ മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒളിഗോ സൂസ്പേമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ നെക്രോ സൂസ്പേമിയ നെക്രോ സൂസ്പേമിയ മീൻസ് സ്പെർമറ്റോസോവ ആർ പ്രസൻറ്റ് ബട്ട് ഇമോട്ടൈൽ സ്പെർമറ്റോസോവ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവരൊന്നും ചലിക്കുന്നവരല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നെക്രോ സൂസ്പേമിയ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർത്ത് വൺ നോട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ സെൽസ് സച്ച് ആസ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ സെൽസ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് പസ് സെൽസ് ആർ ബി സി ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ഈ സെൽസുകൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ
counting of spermatozoa is made in the same manner as WPC counter. Spermatozoa is counting chain of engineer and nature. Number engineer and not WPC count the chain of the other bowle and improved new bar counting chamber and diluting fluid which dilute chain of the angana penne and WPC count the chain of bowle and a number spermatozoa count the other. Okay, using the WPC pipette. WPC pipette than a yarn is a angulum diluting fluid change. I am diluting salmon, salmon diluting fluid and the wearer diluting fluid than a yarn. Okay, salmon diluting fluid in a condensed on a little bit of another. First one sodium bicarbonate 5 gram, second one formalin 1 ml, distilled water 100 ml. Okay. Sodium bicarbonate in the name, formal in the name, distilled water in the name, misrhythm which it on a salmon diluting fluid. The number make a bit of a procedure mix the specimen with the diluting fluid, take salmon up to 0.5 mark using WBC pipette. Okay, then diluting fluid up to 11 mark, mix well. I remember WBC count to change the ball. WBC pipette Adele Salmon 0.5 mark Edka Initiation 11 1 1 mark Vare Diluting fluid in Edka Amalt mix a bulb leacher Next point 8 3 minutes Uncharted the counting chamber Then count the number of spermatozoa in the four corner squares under law power objective 3 minutes Nerthic Vatia Initiation Counting chamber like a charge here and let a spermatozoa in a counted at the corner. Uh, improved new bar counting chamber la corners number WPC corners among the Padishatana. Adela four corner squares and hop our objective counted at the town. Then I am a calculation chain knock up number of sperms counted in one number of sample equal to n into fifteen. Thousand. Our WBC count in the calculation n into fifty is done. Change that. Because sperm count is only all change that. Number of sperm counted in one number sample equal to n into that. We fifty n na thrayano. That is fifteen thousand. That is into change that. Normal value eighty to one eighty million per ml. That is normal value. That is WBC count in the whole. 4,000 to 11,000 and 80 to 180 million per ml and ml as ml as ml and 80 million were spermato sovas in a car and I'm in a normal and but it to 180 and but it's in a day normal and I'm not okay the law lower count below 60 millions the test like that is the chance of infertility okay I'm a fertility check in on a law Sperm count is in the other one than the lower count 80 guitar 60 million so kill no angular with the infertility kids and send them over at the little and down at the chance for a one chance in land on the parade medicine data I assume I don't know okay thank you